Gohan definitivo es, desde ayer, una pseudo transformación tanto en anime como en manga. ¿Tiene sentido? No, pero esto es lo que nos han puesto de comida en la mesa. Son lentejas, o las comes o las dejas, y claramente no por eso vamos a dejar de disfrutar de nuestra serie favorita. Sin embargo, la tendencia a justificarlo absolutamente todo obviando argumentos reales y tergiversando otros a conveniencia para que el error encaje, se nos está yendo de las manos al fandom de Dragon Ball, amigos. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? El último capítulo de Super ha dividido una vez más al fandom de Dragon Ball por la mitad. Están los que se han disgustado por un cambio en el canon que es más importante de lo que parece, están los que les parece bien y asumen que era inevitable o que no tiene importancia, y luego hay una minoría que no entiende y cree que todo el revuelo es por un mechón de pelo. En este análisis, resumen y opinión, voy a hablar de todo el capítulo, sí, pero desde luego me centraré en lo más importante, el drástico cambio de Gohan definitivo en el hasta ahora, último bastión de la cordura con este estado el manga de Dragon Ball Super. ¡Vamos para allá! Antes de nada quiero dar las gracias a la familia Pezonil que siempre está presente en los directos leyendo el manga. Hacía tiempo que nos veía y de nuevo nos lo pasamos genial. En cuanto al capítulo, iremos desde el principio hasta llegar al tema clave del día. Todo comenzó con Picoro y el esbirro de nivel bajo de la red Ribbon yendo a secuestrar a Pan a su escuela. De esta escena poco podemos sacar en claro, salvo que quizás sus padres deberían plantearse prestar un poco más de atención a su niña. Por la cara de Pan, parece que es habitual que nadie vaya a recogerla después de clase. Dicho eso, y luego de la demostración de mala hostia que tiene Pan al golpear sin mediar palabra al esbirro de bajo nivel, vimos cómo efectivamente todo el capítulo iba a ser prácticamente un calco de las escenas equivalentes de la película. Tuvimos un detallito que es nuevo y al mismo tiempo nostálgico. El policía que aparece en esta página parece ser el mismo que ayudó a Goku niño a encontrar a Bulma. Son esos detalles que Toyotaro se saca de la manga para disfrute del fan de la vieja escuela y al mismo tiempo es probablemente la máxima libertad que se ha podido tomar en esta saga con respecto a lo visto en la película. Eso, el cartel del nuevo largometraje de Klingot y un comentario del Dr. Gedo al final es lo único que restaría de la impronta de Toyotaro en el resto del episodio. Un episodio que avanzó con unos diálogos muy entrañables entre Pan y Picoro que dejan ver que la relación entre ambos a futuro puede ser de lo más refrescante de la serie. Esta Pan demuestra tener un carisma, un desparpajo y unas reacciones mucho más positivas que la Pan de Dragon Ball GT y eso también podría derivar en un aumento significativo de su popularidad, si es que no ha sucedido ya. Y allá que la dejaron tratando de comer galletas, al mismo tiempo que Picoro y el esbirro de bajo nivel tocaban la ventana trasera de la casa de Gohan. La reacción fue idéntica a la película, no se enteró de su llegada, no detectó el ki de Picoro, pero sí se enfureció y se transformó en Super Saiyajin cuando mencionaron el secuestro de su hija. Eso sí, al César lo que es del César. El dibujo de Toyotaro creo que ha alcanzado nuevas cotas de excelencia en esta saga, Quizás por experiencia acumulada, quizás por el tiempo que ha tenido de parón, pero en cualquier caso me quito el sombrero ante su arte actual. Pasó con la transformación en Super Saiyajin y con las siguientes escenas, como la de la lluvia en la base de la Red Ribbon. Porque sí, por fin estamos ya situados en la batalla final de la Red Ribbon. Ya queda menos. Gohan llegó, se cargó la nave por no usar la puerta y comenzó a pelear muy a su pesar contra Gamma 1, ya que él quería recoger a Pan y marcharse a seguir estudiando a sus hormigas Super Saiyajin. Fuera de bromas, de esta pelea poco podemos sacar que no sepamos de la película. Gohan en forma base no fue rival para Gamma 1 y lo fue durante muy poquito tiempo en Super Saiyajin. Al parecer, la habilidad de los nuevos androides para comprender y sobreponerse al estilo de lucha de su rival es realmente una capacidad temible como peleadores. Lo siguiente, lo que todos esperábamos y gran parte rezábamos porque no ocurriera. Todo el canon del manga de Toriyama, toda la coherencia y cohesión del manga de Toyotaro, décadas de historia de un estado de un personaje cambiados de golpe y sin motivo válido, solo para mantener lo que ya ya estaba escrito en la película. Una película en la que recordemos Gohan no era parte de la idea inicial de Toriyama, por lo que debemos asumir que sí, Toy Animation tuvo mucha influencia en todo lo que sucedió con él. ¿Y qué es lo que ha pasado que sea tan grave? ¿Un simple mechoncito? No. No seamos tan simples, por favor, amigos. Empecemos por lo básico. El estado definitivo es un estado de desbloqueo de poderes en forma base. Punto. No es místico no es una transformación, y desde luego no genera ningún cambio físico, pues como digo, sigue siendo el estado base con todo tu poder desbloqueado sin necesidad de transformarte. Esto está perfectamente explicado en el manga de Toriyama, y hasta el propio Goku dice que Gohan no ha cambiado en absoluto físicamente. Increíble, a primera vista no ha cambiado, ni siquiera está en Super Saiyajin, y ha llegado al máximo de su fuerza. A lo que el anciano Kaioshin añade, por si teníamos alguna duda, hmm, el aspecto no importa, 
Eso del super no sé qué es una tontería. Para mí no hay ninguna duda, pero hay quien incluso llega al punto de presuponer que tanto Goku como el anciano Kaioshin se equivocaron al decir eso. Eso les parece más válido que asumir que se lo han sacado de la manga ahora y que es erróneo. Pero bueno, sigamos con más argumentos que tratan de justificar lo sucedido. Hay quien dice que sus ojos cambian, en estado definitivo. Pero eso es un simple tema de seriedad y de concentración por el combate que está por venir y por el shock del cambio de poder, ya que recordemos que por aquel entonces Gohan se disponía a ser el sucesor de Goku. Vaya que hasta Pan le cambian los ojos cuando pega el esbirro de bajo nivel. También hay quien tergiversa las palabras del anciano Kaioshin cuando dice solo tienes que expulsar tu ki como cuando te transformas en Super Saiyajin. Asumen que ese como cuando es equivalente a decirle que se transforme. No, solo le está indicando que no tiene que hacer nada especial, que simplemente libere su ki como con el Super Saiyajin, solo que en forma base, pues ya le ha liberado todo su poder. Tras ello, Gohan queda exactamente con el mismo aspecto físico. De hecho, vemos como su pelo se ondula en señal de que el ki lo había movido temporalmente, lo que me lleva al siguiente argumento que también he leído. ¿Esa liberación de ki puede levantar su pelo y explicar el mechón? Sí, pero solo mientras mantiene el aura liberada. Caso parecido al Kaioken de Goku en forma base. Cuando está usando el Kaioken, el pelo se le levanta y se le mueve, y cuando deja de usarlo, vuelve a su estado original. En este capítulo, Gohan anula el aura tras entrar en definitivo, como vemos en esta imagen final, y aún así, su cabello se mantiene con la forma de la saga de Majin Buu, en lugar de volver al estilo de este arco, que es lo que debería haber sucedido. Podría tener prudencia y decir que quizás en el siguiente episodio vuelva al estilo anterior, pero dado que hasta ahora esto es un calco de la película, me voy a tomar el lujo de arriesgarme y de decir que así será para siempre Gohan definitivo, con o sin aura. Porque el problema no es que Gohan aumente el ki. Repito, el problema no es que Gohan aumente el ki. Para entrar en ese estado definitivo es normal que lo haga. El problema es el cambio físico. Punto. Por eso se llama estado y no transformación. Lo que he contado previamente del estado definitivo fue así siempre hasta la llegada de Dragon Ball Super, o más concretamente hasta el torneo del poder del anime. Allí vimos cómo trataban al estado definitivo como si fuera una pseudo transformación que te libera un mechón en la frente, que te cambia el estilo de peinado básicamente, lo cual en Dragon Ball es equivalente a transformación. Y lo confieso, es algo que a nivel comercial yo siempre he comprendido y respetado de la versión de Toei Animation. No es nada espectacular que un peleador ya tenga todo su poder en forma base, sin power ups ni cambios de estética. Fue una decisión comercial que, como digo, comprendo y respeto perfectamente. Sin embargo, el bueno de Toyotaro se había esforzado por mantener la coherencia inicial del estado del manga de Toriyama hasta exactamente ayer, cuando en su manga cambió el peinado de Gohan definitivo, lo cual no había hecho nunca hasta ahora. Hizo un manga especial en el que mostraba a Gohan entrenando en la sala de gravedad de Vegeta tras el arco de Black Goku. Le hizo decir en ese especial que quería que contaran con él y que por eso se mantenía en forma, es decir, responsabilidad que no tiene en el anime. Le mostró en el torneo del poder en su estado definitivo sin mechón y peleando mano a mano contra Kefura, lugar donde por cierto también renegó de usar el Super Saiyajin, al igual que en el anime, y aquí se han olvidado de eso. Hizo lo mismo en la saga de Moro, Gohan definitivo sin mechoncito ni cambio físico a full power. ¿Por qué no? Lo último que ya me quedaba por escuchar es que Gohan peleaba a medio gas contra Kefura y Moro, en forma base, sin el definitivo, mientras el destino del universo y su familia estaba en juego. Por favor, no busquemos explicaciones que lo estropeen aún más todo. Lo que ha pasado es que, finalmente, el ganador con este asunto es Toei Animation. No hay un serio problema en involucionar de nuevo a Gohan a Loas Ketchum y que tenga que recuperar el definitivo. Estamos acostumbrados a esa pantomima. Podría haber pasado todo idéntico, pero sin el cambio en la forma del cabello y que luego Picoro dijera ha recuperado el estado que utilizó contra Majin Buu, o contra Moro, me da igual. Así mantenemos la tontería de tener de nuevo que recuperar sus instintos por enésima vez, pero sin cambiar el canon del definitivo, al tiempo que la gente sabría que ha habido un cambio de poder en el personaje. No sé si en el futuro Toyotaro recuperará la evolución que le ha dado a su personaje, o si mantendrá la involución y el cambio en el canon para el estado definitivo. Tampoco por eso Dragon Ball es una mierda y ya no me gusta, y tampoco por eso soy un hater. Pero las cosas como son, esto es tomar a los lectores por idiotas. Unos lectores que llevan como 6 o 7 años viendo cómo un tema es tratado correctamente y de la noche a la mañana tienen que aceptar que ya no es así y que no hay que molestarse ni nos tiene que importar porque solo es un mechón. No, no es un mechón. El mechón es solo el indicativo de algo mucho mayor. Esta noche voy a dormir maravillosamente, eso está claro, pero bajo mi situación de comunicador de Dragon Ball, lo mínimo que debo hacer es informar de que esto ha sucedido y que no es positivo precisamente. ¿Que será porque Toyotaro no tiene ni voz ni voto en esta saga? Pues creo que es lo más probable, sí, pero el caso es que eso no cambia los hechos. 
Gohan definitivo es, desde ayer, una pseudo transformación tanto en anime como en manga. ¿Tiene sentido? No, pero esto es lo que nos han puesto de comida en la mesa. Son lentejas, o las comes o las dejas, y claramente no por eso vamos a dejar de disfrutar de nuestra serie favorita. Sin embargo, la tendencia a justificarlo absolutamente todo obviando argumentos reales y tergiversando otros a conveniencia para que el error encaje, se nos está yendo de las manos al fandom de Dragon Ball, amigos. Solo esperemos que a futuro tengan más en cuenta la cohesión y la coherencia con más respeto para el lector que sí que sigue las tramas prestando atención a los diálogos, a los detalles y argumentos que nos muestran. Yo por mi parte le doy un 5,5 al capítulo por su buen humor y por su dibujo. Y ya está, gracias. Déjame tu nota en los comentarios. Hasta el próximo vídeo amigos, agradéis a Monaca.